गुड मॉर्निंग गाइज आई होप यू आर फाइन सो दिस इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ यूनिट फाइव चैप्टर एट वी हैव डिस्कस्ड टू फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट टिल नाउ फर्स्ट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड सेकेंड इज इन्फ्लेशन एंड विद इन इन्फ्लेशन वी हैव डिस्कस इन्फ्लेशन इन वन कंट्री इन्फ्लेशन इज बोथ द कंट्रीज अगर सिर्फ एक कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो फिर उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है और अगर दोनों कंट्री में बाई द सेम अमाउंट इन्फ्लेशन होता है तो एक्सचेंज रेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थर्ड फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सचेंज रेट इज सर्विस ट्रेड इनकम फ्लोज एंड ट्रांसफर्स फोर्थ फैक्टर इज फॉरन इन्वेस्टमेंट सो वील डिस्कस हाउ दीज फोर फैक्टर्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ सर्विस ट्रेड सर्विस ट्रेड का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे कि हम गुड्स ट्रेड का करते हैं जो भी हम लोग सर्विसेज इम्पोर्ट करते हैं वो हमारा सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी को इंक्रीज़ कर देता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जैसे कि जब हम नॉर्मल गुड्स को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें उतना ही ज़्यादा पैसा चाहिएगा फॉरेन करेंसी चाहिएगी इन रिटर्न इन एक्सचेंज ऑफ आर डोमेस्टिक करेंसी देयर फॉर सप्लाई का विल शिफ्ट राइट अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज को तो हमारी करेंसी का डिमांड इंक्रीज हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एंड देर विल बी अ पैरल शिफ्ट ऑफ डिमांड कर फॉर डोमेस्टिक करेंसी राइट If the value of export of services, मतलब if the shift of demand of our domestic currency, मतलब जितना हमारा domestic currency demand हो रहा है that is greater than the value of import of services or greater than the shift of supply, then we will say that our exchange rate is getting appreciated. तो अगर हम लोगों का सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सर्विस इम्पोर्ट देन दिस विल लीड टू एन अपवर्ड प्रेशर ऑन द एक्सचेंज रेट एंड द एक्सचेंज रेट विल एप्रिशिएट कीपिंग ऑल ऑफ द फैक्टर्स कांस्टेंट। फोर्थ वाइस अवर्स ऑफ दिस इफ द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विसज इज ग्रेटर दैन द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसज दैन द एक्सचेंज रेट विल डेप्रिशिएट आई होप दिस फोर पॉइंट्स आर क्लियर कि सर्विस फ्लो सर्विस ट्रेड को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं नेक्स्ट इज इनकम फ्लोज इनकम फ्लोज जो हम बात करते हैं तो दे आर जनरली कमिंग फ्रॉम पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट्स प्रॉफिट एंड दे जनरली डू नॉट रिस्पोंड टू द चेंज इन एक्सचेंज रेट वाई क्योंकि वो हमारा प्रीवियस ईयर का प्रीवियस टाइम पीरियड्स का इन्वेस्टमेंट होता है तो उनके ऊपर हमारी जितनी इंटरेस्ट रेट अभी अभी हम लोग अर्न कर रहे हैं वो हमारा करंट इंटर एक्सचेंज रेट पर या चेंज इन एक्सचेंज रेट पर डिपेंड नहीं करेगा सो इट इज़ लार्जली डिटर्मिन बाय द प्रीवियस इन्वेस्टमेंट इनकम पेमेंट्स एंड रिसीट्स आर डिपेंडेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब ये जो भी हमारी इनकम आ रही है दिस विल एड टू दी डिमांड और पैरल शिफ्ट इन दी डिमांड फॉर आर डोमेस्टिक करेंसी क्योंकि ये जो इनकम आ रही है ये जो पेमेंट फ्लोज आ रहे हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही हैं ये हमारी करेंसी की टर्म्स में आ रही हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर विल बी एन इंक्रीज डिमांड फॉर आर करेंसी इन दी फॉरेक्स फॉरेक्स मार्केट ऑन दी अदर हैंड अगर हमने डेट लिया हुआ है लोन लिया हुआ है या फिर हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसके ऊपर हम इन, आ, आ, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट डिविडेंड वगैरह पे ऑफ कर रहे हैं तो वो हमारा सप्लाई कर्व में एक्सचेंज हो जाता है क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर द करेंसी फॉर अ फॉरेन करेंसी देर फो दिस विल लीड टू अ पैरल शिफ्ट राइट साइड नाउ इफ दिस इनकम is greater than payments then exchange rate will appreciate because demand because it means that demand is greater than supply of our domestic currency vice versa if income is less than payments then exchange rate depreciates i hope it is clear next we need to discuss third aspect is transfers ab to aapko samajh aa gaya hoga kaise treat karna hai jo jo transfer hum receive karte hain wo पैरल शिफ्ट करता है डिमांड कर्व को राइटवर्ड और जो ट्रांसफर्स हम पे करते हैं वो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करता है फोर्थ एस्पेक्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है एंड इन टर्न डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा अगर हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टिंग अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स तो सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट करेगा देयर फोर नेट इन्फ्लोज नेट इन्फ्लोज मतलब फॉरन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड टू जो हम बाहर कर रहे हैं देयर फोर द एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट अगर नेट आउटफ्लोज हैं देन एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट्स 
ऑल्सो वी नीड टू सी कि जब भी हमारा अप्रिशिएट होता है देर फोर वी आर इन अ गुड सिचुएशन बट सपोज कि हम लोगों की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है एंड इट इज़ नॉट दैट अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स दे विल स्टार्ट टेकिंग आउट देयर मनी फ्रॉम आवर मार्केट सो हमारा आउटफ्लो स्टार्ट हो जाएगा उस आउटफ्लो को रोकने के लिए वी विल इंक्रीज आवर डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू द फॉरन इंटरेस्ट रेट देयर फोर अब हम लोगों का जो कैपिटल इनफ्लो है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज हैंस या जो फॉरन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में है वो इंक्रीज हो जाएगा देयर फोर डिमांड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दिस विल appreciate our exchange rate and it will also make the currency more attractive क्योंकि लोगों को ऐसा लगेगा कि currency appreciate हो रही है तो यहाँ से हमें अच्छे returns मिलेंगे future में therefore हमारा foreign investment और ज़्यादा increase हो जाएगा और इस तरीके से actually exchange rate future में जाके appreciate हो जाता है this is why we say that expected future appreciation leads to appreciation of exchange rate in real time इसको हम rational expectation बोलते हैं and expectations are self fulfilling so i hope ki ye jo aapka factors hain ye clear hoga terms of trade agar relative price of exports zyada hota hai as compared uh, to your price of imports then terms of trade is improving and exchange rate will appreciate amount of trade quantity of exports zyada hai quantity of imports se then exchange rate will appreciate inflation agar sirf ek country mein ho raha hai to uska currency depreciate ho jayega agar dono countries mein ho raha hai <coughs> तो फिर सेम अमाउंट से हो रहा है तो एक्सचेंज रेट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा सर्विस ट्रेड इनकम फ्लोज ट्रांसफर्स अगर ये सारी चीज़ें हम पे कर रहे हैं तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है अगर ये सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं फ्रॉम द फॉरेन कंट्री जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या हमारी इनकम अर्निंग हो रही है या हम लोग सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा एक्सपोर्ट विल लीड टू एन a parallel shift of the demand curve and this will lead to if demand is greater than supply this will lead to appreciation of exchange rate for an investment is also same i hope this factors affecting exchange rate is clear if not please feel free to ask your doubts take care guys